Welcome again to Church Alive. Willkommen bei Church Alive. As you realize today we're going to do it in English and German. Wie du realisierst, machen wir es heute wieder auf Englisch und auf Schweizerdeutsch. And we're bringing this series to a close. Wir bringen die Serie zu einem Ende. And we've heard so much good feedback about these practical themes. Und wir so gutes Feedback bekommen von den praktischen Themen, die wir angesprochen haben. But today I want to talk about this desire that we have for control. Und heute möchte ich reden von dem Wunsch nach mehr Kontrolle, wo wir haben. Next week we got our plus one. Nächste Woche haben wir unseren Plus One Sonntag. A great opportunity again just to invite and see who we can bring. Wieder eine super Möglichkeit zu schauen, wer kann ich mitnehmen und mit in die Church bringen. But let's start with this question. Fangen wir mit dieser folgenden Frage How an. How many of you would say that you're a control freak? Wie viele von euch würden sagen, ich bin ein Control Freak? Come on, hands up. <lacht> Hand auf. Or a better question would be Oder this, perhaps. Vielleicht eine bessere Frage. How many of you hear that from somebody else that you're a control freak? Wie viele von euch hören von anderen, dass du ein Control Freak bist? You, you, you just have this need, this deep need to be in control. Du hast einfach das tiefe, tiefe, das tiefe Bedürfnis, Kontrolle zu haben. You need to know what's going to happen. Du musst wissen, was passieren wird. Well, I say good for you. Und ich sage, ja, das ist gut. Because actually, I think we are made to take control. Weil eigentlich sind wir so gemacht, dass wir solle Kontrolle to, äh, packen. To take responsibility. Äh, Verantwortung zu packen. To have influence in our sphere. In unserer Sphäre äh, Einfluss nehmen. But it's only a problem. Aber es wird zu einem Problem. So control is a problem. Kontrolle ist ein Problem. When we try and control people. Wenn wir die Leute probieren zu kontrollieren. Or we try and control what we can't control. Oder wir probieren etwas zu kontrollieren, was wir gar nicht können kontrollieren. You know, if you think about it, Wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Actually, there's quite a lot that we can't control. Gibt es eigentlich recht viel, was wir nicht können kontrollieren. Only in a very limited way. Oder nur in einer gewissen Art. You know, we can't control the weather. Wir können das Wetter nicht kontrollieren. I would like to. Ich möchte es gerne können, ah, it's aber es ist schwierig. We can't control the governments. Wir können die Regierung nicht kontrollieren. I would definitely like to do that one. Das würde ich sehr gerne können machen. We can't really control the economy. Wir können auch die Wirtschaft nicht wirklich kontrollieren. There's some things that we can do personally. Es gibt Sachen, die wir persönlich können machen können. Etc., etc. Und so weiter und so fort. But aber we can control our attitude. wir können unsere Haltung kontrollieren. We can control our prayer. Wir können unser Gebet kontrollieren. We can control our praise. Wir können unser Worship oder unser Preisen kontrollieren. We can control what we give. Wir können kontrollieren, was wir geben. And what we sow was into the house and into the kingdom. Was wir in Gottes Haus sein oder sein Reich sein. We can control that we serve. Wir können kontrollieren, dass wir dienen. Or that we choose to trust God. Oder dass wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen. We have a degree of control over our faith. Wir haben ein gewisses Maß an Kontrolle über unseren Glauben. And how we respond to different circumstances. Und wie wir in verschiedenen Umständen nachher dann reagieren. So, although there's a lot of unknowns, obwohl es viel Unbekannte gibt, if we think about our future, wenn wir über unsere Zukunft, wenn wir über unsere Zukunft nachdenken, there are certain things that we can do. Da gibt es gewisse Sachen, die wir wirklich können machen können. This week I was reading, this Thursday I was reading. An diesem Donnerstag habe ich gelesen. Proverbs 15. F äh, Sprüche 15 gelesen. And Thursday was the 15th. Weil am Donnerstag ist der 15. And that's what I do. I work through Proverbs week by week, month by month. Ich lese die Sprüche immer Woche für Woche, jeden Tag, Monat für Monat. And I thought, this is such a powerful verse from Proverbs 15, verse 15. Und ich dachte, das ist so ein starker Vers von Sprüch 15, Vers 15. All the days of the oppressed are wretched. Alle Tage des Elenden sind schlecht. But the cheerful heart has a continual feast. Aber ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Isn't that amazing? Ist das nicht that erstaunlich? Doesn't, that doesn't mean their circumstances are necessarily easier or better. Das heißt nicht, dass die Umstände vielleicht besser sind oder einfacher sind. But someone who gives thanks. Aber jemand, wo danket. They get to enjoy a different level of life. Die können einfach eine andere Freude im Leben. 
genießen. And so I choose to be such a person. Und ich äh, entscheide mich, eine solche Person zu sein. Thankful in different circumstances. Dankbar in verschiedenen Umständen. Able to enjoy simple things. Fähig, die einfachen Sachen zu genießen. Because I've taken control of something that I can control. Will ich, etwas, will ich mich entschieden haben, etwas zu kontrollieren, wo ich wirklich kann kontrollieren kann. And I rejoice and I'm a party boy. Und ich freue mich und bin eine Partyperson. Und so, today we want to look at a story in the Old Testament. Heute schauen wir eine Geschichte im Alten Testament. We find it in the book of Exodus, chapter 33. Wir finden das im 2. Mose 33. And the big picture is this. Und äh, das, Bild, das grosse Bild, das wir drinnen sind, ist das. This is about the people of God, God trusting God rather than doing things their own way. Da geht es darum, dass Gottes Volk Gott vertraut, anstatt sie so zu machen, wie sie es gerne möchten. So in, this story, they're in, the desert. in dieser Geschichte sind sie in der Wüste. They had already trusted God sie haben Gott bereits vertraut and his promises about deliverance. und auch seinen Versprechen vertraut, wo es um die ähm, Befreiung gegangen from the Egyptians, from slavery. Befreiung von Ägypten, Befreiung von der Sklaverei. They trusted Moses, their leader. Sie haben Mose ihrem Leiter vertraut. And followed him out of captivity. Sie mit ihm aus in die Freiheit hineingegangen. They trusted God and experienced miracles. Hey Gott vertraut und Wunder erlebt. So how the Red Sea was parted. Hey gesehen wie das Rote Meer auseinander ist gegangen. And witnessed their enemies being washed away. Und hey gesehen wie ihre Feinde einfach weggeschwemmt worden sind. They trusted what God had spoken to Moses about taking them to a promised land. Und sie haben vertraut, dass Gott äh, einem Mose gesagt hat, er werde sie in ein versprochenes, verheißenes Land bringen. In other words, Mit anderen Worten, they had stopped trying to control what they couldn't control. Sie haben aufgehört, probieren zu kontrollieren, was sie gar nicht können kontrollieren. And they had chosen to take control of what they could control. Und sie haben entschieden, das zu kontrollieren, was sie selber können kontrollieren. Which was their attitude? Das ist ihre Haltung and their choice to trust God. Und ihre Entscheidung, Gott zu vertrauen. And very practically also to trust their leader Moses. Und ganz praktisch auch ihrem Leiter Mose zu vertrauen. And as a result, they had experienced God working in them and through them. Und das Resultat war, dass sie erlebt haben, wie Gott in ihnen und durch sie durchgewirkt hat. Amen. Amen. That, I, I think that's awesome. Das ist wunderbar. But now things have gone a little bit quiet. Aber jetzt ist alles ein bisschen ruhiger geworden. They've left what was familiar to them. Sie haben das verlassen, was ihnen bekannt war. But they hadn't yet arrived where they were hoping to end up. Und sie aber noch nicht dort angekommen, wo sie sich erhofft haben, dass sie werden landen. I don't know whether you've ever felt like that. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist. But they are saved, so to speak. Sie sind errettet, But sozusagen. But what they're experiencing is not quite what they were imagining. Aber was sie jetzt am erleben, sie ist nicht ganz das, was sie sich vorgestellt haben. This is not quite what we had in mind, Moses. Moses, so haben wir uns das nicht ganz vorgestellt. Oh God. Oder Gott. It doesn't seem to be quite as good as what you were saying. Es ist nicht what ganz you promised. so gut, wie du uns versprochen hast. What they imagined. Oder es sieht einmal nicht ganz so gut aus. Not as good as they imagined in their own minds. Nicht so gut, wie sie sich ihren Gedanken vorgestellt haben. I don't know whether you do this, but this is what we do every every time we go on holiday. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder was ihr macht, wenn ihr in die Ferien geht. Something very natural. Etwas ganz Natürliches. You, you, you've reserved an Airbnb. Du hast ein Airbnb äh, gebucht. And so you automatically begin to imagine how it's going to be. Und du fährst dir schon auf eine Vorstellung machen, wie es dort aussieht. And quite often, Und ganz oft, when you get there, wenn du nachher ankommst, it is different from what you were expecting. ist es anders als das, was du erwartet hast oder few, du dir vorgestellt hast. A few years ago we went to Portugal. Vor ein paar Jahren sind wir nach Portugal gegangen. Were on, on, in the brochure or on the website of this Airbnb. Auf der Webseite von dem Airbnb. There was an amazing view of the sea. Es ist ganz eine wunderschöne Sicht auf das Meer. When we got to this tiny little apartment. Wo wir in das ganz kleine in die Wohnung gekommen sind. It was like How did they get the shot of the sea? <laughs> wie sie sie, wie haben sie die Aussicht können fotografieren? It was like through, through a gap between the buildings. 
Es war eine kleine Lücke vor dem Gebäude. But the main view was another house. Aber die, 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 die Aussicht war zu einem anderen Haus. Eigentlich. Anyway, it's kind of life. Und das ist halt, so ist es im Leben. So here they are, the people of Israel. Und so sind auch die Israeliten. They are, they're in the desert. In der Wüste gewesen. They're not very enthusiastic about being there. Nicht so enthusiastisch darüber, äh, in der Wüste zu sein. They want to take life back into their control. Und sie haben selber wollen das Leben zurück in ihre Kontrolle nehmen. There's two million people stuck in the desert. Zwei Millionen Leute, die in der Wüste stecken. Complaining about the conditions. Wo reklamieren über Bedingungen. Complaining about the food that God is serving them. Über das Essen, das Gott nicht gegeben hat. Which was actually miraculous. Wo eigentlich ein Wunder war. They forget what God has done. Und sie vergessen, was Gott gemacht hat. They start worshiping other idols. Auf andere Götter anbeten. And they even build a golden calf. Und haben sogar ein goldiges Kalb While Moses away, is away on a prayer walk. Während der Mose auf einem Gebetsmarsch ist. So they're just generally complaining and fighting with each other. Also sie haben einfach ganz grundsätzlich einfach angefangen reklamieren, sich beklagen und miteinander angefangen streiten. Sounds a little bit like church to me. Tönt ein bisschen wie <lacht> in der Church. <lacht> anyway, but God says to Moses, Aber Gott sagt dem Mose, Enough. Genug. Okay. Exodus 33, Vers 3. Mose, 2. Mose 33, Vers 3. He says, basically, you guys go up to the land flowing with milk and honey, the promised land. Ja, zieht nur in das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. But I will not go with you. Ich aber werde nicht mit euch kommen. Because you are stiff-necked and I might destroy you on the way. Weil ihr ein so starrsinniges Volk seid, ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Basically what God is saying is was Gott hier sagt, ist, You can go, you can have the promise. Ihr könnt gehen, ihr könnt das versprechen. But I I'm, I'm, I'm done. Aber ich, ich habe genug. I've had enough of you. Ich habe genug von euch. You're stiff-necked, you're arrogant. Das ist starrsinnig, das ist arrogant. You're, you're, you're too high maintenance. Das ist kompliziert. So you can go, but I'm not coming with you. Ihr könnt gehen, aber ich komme nicht mit. Because if I do, it's not going to come good. Weil wenn ich mitkomme, dann kommt es nicht gut. And Moses tells the people this news. Und der Mose bringt die Neuigkeit dem Volk. And fortunately, und zum Glück, they came to their senses. Hey, sie sich neu und anders überlegt. So they said, oh Moses, we're so sorry. Oh Moses, tut uns so leid. Forgive us. Vergib uns. And so Moses brings this news to God. Und so geht Mo der Mose wieder zurück zu Gott mit dieser Neuigkeit. And we, we read in verse 13 of the same chapter. Und im Vers 13, im gleichen Kapitel, lesen wir nachher. Moses says, God, if you're pleased with me. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, Teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenken, dass diese Nation Remember dein that this is, this nation is your people. Ah ja, und bedenke, denk daran, Gott, dass diese Nation dein Volk ist. He's been saying, You've been telling me to do this, God. I'm doing gesagt, your work. Hey, du hast mir gesagt, dass ich das soll machen. Ich, ich tue dein Werk. And lead your people. Und leite deine, dein Volk. In other words, God, this is your idea. Gott, das hast du dir ausgedacht. And I'm not going to do it if you don't come with us. Und ich werde das nicht machen, wenn du nicht mit uns kommst. If your blessing is not evidently with us. Wenn die Sage nicht ganz offensichtlich bei uns ist. And amazingly enough, God changes his mind. Und krasserweise äh, tut Gott seine, sein, ähm, Denken. Ja, verändert ja. seine Entscheidung. He changes his mind. Er denkt anders. He says, I'm not coming. Zuerst sagt er, ich komme nicht mit. Moses discusses with him. Und der Mose diskutiert mit ihm. And then he says, okay, I'll come. Und dann ändert er sich seine Meinung Verse und sagt, 14. ich komme. Vers 14. So the Lord replied, my presence will go with you. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen. Well, my presence. Meine Gegenwart. And I will give you rest. Und dich zur Ruhe bringen oder ich werde dich zur Ruhe bringen. And then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Und er sagt, Mose, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. How will anyone know that you're pleased with me 
and with your people unless you go with us. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk. What else will distinguish me and your people from everyone else on the face of the earth? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. And so Moses is saying here, God, we need your presence. So sagt der Mose, Gott, wir brauchen deine Gegenwart. More than anything. Mehr als alles andere. More than the promise. Mehr als das Versprechen. More than our own land, we need Mehr your presence. Mehr als unser eigenes Land brauchen wir deine Gegenwart. So here they are in the desert. Da sind sie in der Wüste. God has a plan and a purpose for their life. Gott hat einen Plan und eine Absicht für ihr Leben. There's a whole bunch of open questions. Es gibt ganze Haufen offene Fragen. And Moses' prayer, his response to God is this. Und Moses' Gebet und seine Reaktion zu Gott ist die. I don't need all the solutions. Ich brauche nicht alle Lösungen. I don't, I don't need you to show me how you're going to do all of this. Ich brauche nicht, ich muss nicht wissen, wie du das alles genau machen wirst. I don't wirst. need, in other words, to be in control here. Ich muss, in anderen Worten, nicht Kontrolle haben darüber. I can trust you. Ich kann dir vertrauen. But what I do need, God, Aber was ich wirklich brauche, Gott, is your presence. ist deine Gegenwart. So show me your ways. Zeig mir deine Wege. Show me how you work. Zeig mir, wie du wirkst. Let me, let us experience your leading. Lass uns deine Leitung erleben. Don't just give me answers and blessing. Gib mir nicht einfach nur Antworten und sagen, ich brauche deine Gegenwart. We see something so beautiful here. Wir sehen da so etwas Wunderschönes. Because God's promise was this, my presence will go with you. Gottes Versprechen war, meine Gegenwart wird mit euch gehen. And I will give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. Presence and rest. Gegenwart und Ruhe. And rest is an interesting word. Ruhe ist ein interessantes Wort. Because it, it, it means peace. Well, it says Friede. It means quietness. It says einfach, dass es ruhig, still is. A calmness. And etwas, dass man zur Ruhe kommt. A tranquility. Here we go. <laughs> English and German. English oh, is lala. a beautiful language. Das gibt so viel Wort, wo das als die Ruhe beschreibt. But it also means it's a resting place. Es heißt, oh, es ist ein Ort, wo man a, a, a Ruhe Ort, a home, as the Heime, a place to live, an Ort, wo man kann leben. And so God is looking for a place to dwell. God sucht sich ein Ort, wo er kann wohnen, wo er kann sein. A place where He rests with us. Ein Ort, wo er mit uns kann ruhen. In the old in the Old Testament, we see that that God dwelt in the Holy of Holies. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott im Allerheiligsten but also here in the Old Testament we see God's desire to dwell amongst his people. Und da sehen wir aber auch hier Gottes Wunsch äh, unter seine, seinem Volk zu ruhen, zu wohnen. And, and so God's way is this. Also Gottes Weg ist folgende. I'm with you. Ich bin mit dir. I'm with you. Ich bin bei dir. In the desert. In der Wüste. In the storm. Im Sturm. In the good times. In der guten Zeiten. In the bad times. In der schlechten Zeiten. When you cross over, when you face giants. Wenn ihr ins Land kommt und euch Riese vor vor euch stehen. I am with you. Bin ich bei euch. Now, from for me, I would prefer to say this. Ich selber möchte lieber Folgendes sagen. God, get rid of all the problems. Get God, nimm all die Probleme weg. Get, get rid of all those giants. Nimm all die Riesen weg. <laughs> yeah, that, that's what helps. Das hilft. But no, God is saying, I'm giving you something better. Aber Gott sagt, ich gebe euch etwas noch Besseres. I give you my presence. Ich gebe euch meine Gegenwart. I give you my rest. Ich gebe euch meine Ruhe. I give you my spirit. Ich gebe euch mein Geist. That wherever you go, I will be with you. Dass wo immer du hergehst, ich auch dabei bin. And wherever you find yourself, on the earth so to speak in whatever wo circumstances du dich Erde, was für Umstände auch immer du bist, we have access to his peace to his rest to his presence Heimer Zugang zu seinem Frieden zu seiner Ruhe zu seiner Gegenwart and not only that und nicht nur das wherever we go we bring refreshing wo immer wir hergehen bringen wir erfrischung and so god doesn't give moses control of everything 
Gott gibt dem Mose nicht Kontrollen über alles. He doesn't explain how certain things are going to happen. Er erklärt nicht, wie gewisse Sachen werden passieren. But he promises his presence and his peace. Aber er verspricht sein, seine Gegenwart und seine Ruhe. And this will make them different. Und das wird sie anders machen. This will mark their lives. Das wird ihr Leben markieren, ausmachen. It was such an experience for me when I first came to faith. Das ist für mich so eine, er, so eine krasse Erfahrung, die ich zum ersten Mal the peace of God. zum Glauben komme, Gottes Frieden zu erleben. And a friend of mine saying to me, Ed, you've come to rest. Und ein Freund von mir, der mir gesagt hat, Ed, du bist zur Ruhe gekommen. And so this is God's plan. Das ist Gottes Plan. This is God's promise. Das ist Gottes Versprechen. It's not a life of easy peasy, no stress. Das ist nicht das Leben, wo ganz einfach ist ohne Stress. But it is his presence. Sondern sein Versprechen ist It's seine his Gegenwart, sein Friede. And his plan is that wherever we go, we bring that with us. Und sein Plan ist, dass wo immer wir hergehen, wir das Gleiche mitbringen. And that will be evident. It will be experienced by others. Und es wird offensichtlich sein. Es wird erlebbar sein für andere. It's beautiful to think that wherever we go. Es ist schön zu denken, dass wo immer wir hergehen, dass wir die Atmosphäre vom Himmel mitbringen können. The Bible talks about the of die Bibel redet davon, dass wir das, das Parfüm von Christus mitbringen. We, we bring salt to make others a little bit thirsty. Wir bringen Salz mit, dass andere können durstig werden können. Because we are temples of His Holy Spirit. And wherever we go, we can bring that refreshing, that peace, that presence to others. Think about this, wherever you go tomorrow. For school. For work. It, at Arbeit, amongst family and friends, unter Familie und Freunde, you bring his peace. Bringst du sie Friede, that, because God has promised to be with you. Will Gott versprochen hat, dass er mit dir ist. He's promised to give you his presence. Er hat dir versprochen, seine Gegenwart dir zu geben. And I think it's something that we can learn to be more and more sensitive to. Und das können wir lernen, auf das mehr und mehr sensibel zu sein. Now let's just jump to the New Testament. Kumpen wir noch ins Neue Testament. Jesus is training his disciples. Jesus trainiert seine Jünger. He's teaching them about the ways of God. Er lehrt sie die Wege von Gott. This is a whole new paradigm shift. Sie müssen ganz neu auf alle ihre denken. So they're experiencing Jesus. Sie erleben Jesus. They're experiencing the power of God. Sie erleben die Kraft von Gott. They're experiencing peace in the midst of storms. Sie erleben They're experiencing the difference between him and religiosity. They're experiencing how the peace of God comes to those that are afflicted. Und sie erleben, wie der Friede von Gott zu denen kommt, wo in Schwierigkeiten stecken. And, and, and receiving forgiveness. Und wie sie äh, Vergebung empfangen. Und wie der Friede und Gegenwart von Gott so einen grossen Unterschied so Jesus macht. Was demonstrating the kingdom. Jesus hat das Königreich demonstriert. Er hat ihnen gesagt, das Königreich ist hier, jetzt now. It's close by. Er hat gesagt, hey, das Königreich ist hier, es ist da, es ist ganz nah. And this is available. This is good news, guys. This is available to anyone. Das ist eine gute believes. Nachricht, weil das ist das gilt für jeden, der glaubt. And he's told them, it's good that I go. Und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Because my father will send my spirit, the Holy Spirit. Weil mein Vater wird mein Geist, der Heilige Geist, schicken. So I'm going to leave. Ich werde gehen, but he's going to send someone who's never going to leave. Aber er wird jemanden schicken, wo nie wird weggehen. My presence. Meine Gegenwart, my spirit. Mein Geist. My peace, my rest. Mein Friede, meine Ruhe. And so the disciples, I think it's, it's so necessary, so helpful when we read the Bible. Es ist so wichtig und so nötig, wenn wir die Bibel lesen. It was written in a completely different context. Es ist geschrieben worden in einem ganz anderen Kontext. You know, over several thousand, at least two thousand years ago, and obviously some of it longer. 
mindestens 2000 Jahre offensichtlich andere Sachen noch länger her. But I like to realize the disciples were just like you and me. Und gleich ist es gut zu realisieren, die Jünger sind genau so gewesen wie du und ich. So the 12 disciples, they're not superheroes. Die zwölf Jünger sind nicht he Helden gewesen. They're like us, sat in our auditoriums today. Sie sind gewesen wie wir, wo jetzt in einem Saal hocken. And I'm, I'm sure many of us at different times. Und ich bin sicher, dass viele von uns zu unterschiedlichen Zeiten have felt a little bit embarrassed about the simplicity of our questions. Hey, sich vielleicht ist es ein bisschen peinlich gewesen, weil wir so ganz, ganz grundlegende, einfache Fragen haben. God, I'm not quite sure about that. Gott, ich bin nicht so How sicher, wie geht das genau? Oh, I'm struggling to believe that God. Oh, ich finde es schwierig, das zu glauben, Gott. So after three years Nach drei Jahren of the best leadership guru training. vom besten Leidenschaftsguru, der sie gelehrt hat, live walking with Jesus, mit Jesus können seeing, live dabei sein. So many things happen. Und sehen, wie viele Sachen passiert sind. Jesus telling them and demonstrating the kingdom is already here. Jesus, wo ihnen sagt und demonstriert, das Königreich ist bereits da. Jesus. Jesus. Got a question. Ich habe eine Frage. Um, when exactly is the kingdom coming? Wenn genau kommt das Königreich? In other words, Jesus, when are we going to kick out the Romans? Jesus, wenn werden wir die Römer können rausgehen? And when are we going to be back in control? Und wenn werden wir wieder Kontrolle können übernehmen? I find this hilarious. Ich finde das so lustig. Three years best school. Drei Jahre die beste Schule. Jesus is just about to go. Jesus geht gleich. And one of the disciples said, just one last question. Und ja, einer von den Jüngern sagte nur noch eine Frage. Uh, when's the kingdom coming again? Wann kommt jetzt das Königreich? <lacht> oh, this is so encouraging. Das ist so ermutigend. So the disciples still didn't get it. Die Jünger haben es immer noch nicht verstanden. They still didn't get it how this was going to work out. Und sie haben immer noch nicht verstanden, wie jetzt das genau funktioniert. But Jesus' answer is, my presence will come. Aber Jesus Antwort ist, meine Gegenwart wird kommen. You will receive power. Ihr werdet Kraft bekommen. And you will be my witnesses wherever you go. Und ihr werdet meine Züge sein, wo her auch immer ihr geht. Presence and peace. Gegenwart und Ruhe. Now, just imagine. You need to ask questions to the Bible. Stellt euch vor, ähm, und ihr müsst Fragen stellen, wenn ihr Bibel lesen. So, Just vor. imagine if Jesus had told them what he was going to do. Wenn Jesus ihnen gesagt hätte, was wäre passiert, wenn Jesus ihnen gesagt hätte, was wird geschehen? Okay, so guys, I'm going to go. Also, Leute, Freunde, ich werde gehen. But I want you to come here in 10 days time. Aber in 10 Tagen möchte ich, dass ihr wieder zurückkommt. And what I'm going to do, was ich werde machen, is ist, I'm going to send fire from heaven. Ich werde Feuer vom Himmel oben abschicken. And it's going to come upon you. Und es wird auf euch kommen. Not the Romans. Nicht auf die Römer. Upon you. Auf euch. And you're going to start talking in other languages. Und ihr werdet auf in anderen Sprachen reden. That's the plan. Das ist der Plan. I don't think any of them would have turned up. Ich denke, niemand wäre gekommen. I don't, I don't think anyone, any of them would have been there. Niemand wäre dort gewesen. Because it didn't make sense. Weil es nicht Sinn gemacht hat. But afterwards, it's kind of obvious. Aber nachher, hinter dir ist es natürlich offensichtlich. It's like, Jesus, this is genius. Wo, wo man kann sagen, Jesus, das ist genial. Presence and peace. Gegenwart und Frieden. We want the control. Wir möchten die Kontrolle. He wants to give us his presence. Er möchte uns seine Gegenwart geben. And so just to bring it to a conclusion. Um es jetzt noch zum Zusammenfassen. How do we continue to give up the things that we cannot control to God? Wie können wir das machen, dass wir immer wieder die Sachen, die wir nicht kontrollieren können, Gott abgeben? Things that we don't understand. Sachen, die wir nicht verstehen. We need to talk to him. Wir müssen mit ihm reden. Turn your thoughts into prayers. De, du, du deine Gedanken in ein Gebet umwandeln. Uh, deposit your questions by God. Bring ihm deine Fragen. God does want to talk to you. Gott möchte mit dir reden. He might not always give you the answer, er gibt dir vielleicht nicht die Antwort, you're looking for to your question, die du gerne möchtest für deine God Frage. Wants to speak to us. Aber Gott möchte mit uns reden. So talk to him. Darum red mit ihm. Read the Bible. 
Lise Bible. Because when you read the word, you get to go, get to know God and his ways. Weil wenn du Gottes Wort lesest, wirst du seine Wege und ihn selber lernen können. As we listen to him. Wenn wir ihm zuhören. And believing that God speaks. Und glaube, dass Gott redet. Write down the thoughts, the ideas, the inspirations you have. Schreib die Gedanken, die Inspirationen auf, die du hast. And let this all be wrapped up in thanksgiving. Und lass das alles zusammengefasst werden in Danke. Again and again, cast your cares, your burdens, your concerns. Und immer wieder unsere, unsere, unsere Lasten, unsere Sorgen auf ihn werfen. And say, God, I don't get this. Und sagen, Gott, ich verstehe das nicht. I don't get what's going to be happening. Ich verstehe nicht, was wird passieren. But Holy Spirit, would you come and fill me afresh? Aber Heiliger Geist, komm bitte neu und fülle mich wieder of God. neu. Gegenwart von Gott. Fill me. Fill me. This is not just a one-off. This is a lifestyle. Das ist nicht nur ein Einig. Das ist ein ganzer Lebensstil. Come and lead me. Komm und leite mich. Presence of God, I need you. Gegenwart von Gott, ich brauche dich. And He will. Und er wird. Because He's good. Weil er gut ist. And because He's promised. Und weil er es versprochen hat. Can we stand today? Können wir heute zusammen aufstehen? And we just want to pray for the simple infilling and refreshing again of the Holy Spirit. Ich möchte einfach beten für das ganz einfache und Auffüllen vom Heiligen Geist. Maybe first just invite God in your, just pray in your own words. Bete zuerst in deinen eigenen Wort. God, come and fill me with your Holy Spirit. Gott, füll mich mit dem Heiligen Geist. I want to know your ways. Ich möchte deine Wege kennen. I want to experience you, experience you anew. Ich will dich erleben, dich neu erleben. I want to discern and experience your presence and your rest. Ich möchte das können unterscheiden, der, die, die, deine Ruhe und der Friede. And, wo von dir kommt. And so Father, we thank you for that. Und darum, Vater, danken wir dir für das. Thank you for this amazing promise. Danke für die unglaubliche, das unglaubliche Versprechen. Of your presence. Von dir Gegenwart. Of your rest. Von dem, von dir Ruhe. Of your Holy Spirit. Von dem Heiligen Geist. Come and fill us in the name of Jesus. Komm und füll uns im Namen von Jesus. Come and fill us in the name Komm of Jesus. Komm und füll uns im Namen von Jesus. Amen. 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 God bless. Gott segne euch. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when Stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop.